తొలి తెలంగాణ రథసారథి తెలంగాణ సమాజానికి జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ఎదురించిన నేత రాజకీయాల్లో డేరింగ్ అండ్ డైనమిక్ గా నిలిచిన నేత ఇందిరా వేవ్ లోనే మెజారిటీ స్థానాల్లో గెలిచి తన సత్తా చాటి దేశ ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించిన నేత మర్రి చెన్నారెడ్డి రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో అంచులంచులుగా ఎదుగుతూ దేశ ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించిన ఆయన ఈ లోకాన్ని విడిచి శతాబ్ద కాలమైనా ఆయన చేపట్టిన పనులు ఆయన గుర్తు తెస్తున్నాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది చెన్నారెడ్డి శత జయంతి సందర్భంగా ఆయనలో తెలియని కోణాలను ఉద్యమాన్ని ఉరకలెత్తించిన తీరును తెలంగాణ ప్రజాసమితి విలీనం వెనుక ఉన్న చారిత్రక నిజాల్ని ఓసారి గుర్తు చేసుకుందాం ఉమ్మడి ఏపీ రాజకీయాల్లో పరిచయం అక్కర్లేని నేత తొలి దశ తెలంగాణ ఉద్యమంలో అలుపెరగని పోరాటం చేసిన మహనీయుడు భారత రాజకీయాల్లో శిఖర సమానుడు తన రాజకీయ చతురతతో దేశ ప్రధానితోనే ఢీ అంటే ఢీ అనే విధంగా వ్యవహరించిన ఫైర్ బ్రాండ్ నమ్మిన సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడ్డ ఆయన ప్రజాసేవే లక్ష్యంగా పాలనసాగించారు ఉద్యమకారుడిగా రాజకీయ నేతగా ముఖ్యమంత్రిగా పార్లమెంటు సభ్యుడిగా కేంద్ర మంత్రిగా గవర్నర్గా సేవలందించారు రాజకీయంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొన్న చెన్నారెడ్డి ఆయన చేపట్టిన ప్రతి పదవికి వన్నె తెచ్చారు ఆయన ఎదుగుదలను ఓర్వలేని కొందరు వ్యక్తులు ఆయనపై ఎన్నో దుష్ప్రచారాలు చేశారు వీటన్నింటినీ ఎదుర్కొన్న గొప్ప నేతగా చరిత్రలో నిలిచిపోయారు రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్ మండలం పెద్దమంగళారంలో మర్రి చెన్నారెడ్డి జన్మస్థలం మర్రి లక్ష్మారెడ్డి శంకరమ్మ దంపతులకు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది జనవరి పదమూడున ఆయన జన్మించారు సరిగ్గా వంద సంవత్సరాల క్రితం జన్మించిన చెన్నారెడ్డి రాష్ట్ర దేశ రాజకీయాల్లో చెరగని ముద్ర వేశారు పేదలకు సేవ చేయాలనే సంకల్పంతో డాక్టర్ చదువు పూర్తి చేశారు చిన్నప్పటి నుంచే అన్ని రంగాల్లో ముందుండే ఆయన తన వాగ్దాటితో ఎంతో మందిని ఆకర్షించారు తొలి తెలంగాణ ఉద్యమంలో మర్రి చెన్నారెడ్డి నిజాంను ఎదురించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ముల్కీ ఉద్యమంలో తెలంగాణ యువతకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ఎండగట్టారు భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాల ఏర్పాటులో భాగంగా ఏర్పడిన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని విలీనం చేశారు ఏపీ ఆవిర్భావంతో తెలంగాణ యువకులకు అన్యాయం జరుగుతోందని ఆగ్రహించిన తెలంగాణ యువకులు ఆందోళన చేపట్టారు తెలంగాణలో ఉద్యోగాలు స్థానికులకే ఇవ్వాలనే డిమాండ్తో నిరసన మొదలు పెట్టారు దీంతో కేంద్రం పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం చేపట్టింది దీంతో స్థానికులకే ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలంటూ అప్పటి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది ఏళ్లు గడుస్తున్నా ముల్కీ నిబంధనలు పాలకులు పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేయలేదు దీంతో ఉద్యోగావకాశాలు కోల్పోతున్నామని గ్రహించిన తెలంగాణ ప్రజలు ఉద్యమానికి సిద్ధమయ్యారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో యువత ముల్కీ ఉద్యమం మొదలు పెట్టింది ఖమ్మం జిల్లా పాల్వంచ నుంచి మొదలైన ఈ పోరాటం రాష్ట్రమంతటా వ్యాపించింది ఉద్యమం తీవ్ర రూపం దాల్చడంతో పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జనవరి ఇరవై మూడున పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు ఈ కాల్పుల్లో పదహారు మంది యువకులు చనిపోయారు ఉద్యమం హింసాత్మకంగా మారి అదుపు తప్పుతున్న టైంలో మర్రి చెన్నారెడ్డి పేరు తెరపైకి వచ్చింది దీంతో చెన్నారెడ్డి ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించాలంటూ కొందరు నేతలు ప్రతిపాదించారు చెన్నారెడ్డి లీడ్ తీసుకున్నాక తెలంగాణ ఉద్యమం ఉరకలెత్తింది ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించిన ఈ ఉద్యమం ఫ్రెంచ్ ఉద్యమం తరువాత ప్రజా ఉద్యమంగా పేరు తెచ్చుకుందని బీబీసీ వార్తను ప్రసారం చేసింది మర్రి చెన్నారెడ్డి నాయకత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని గడగడలాడించారు ఉద్యమ తీవ్రతను గ్రహించిన ఇందిరాగాంధీ హైదరాబాద్ పర్యటన చేపట్టారు తెలంగాణ ఏర్పాటుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని ప్రకటించారు ఒక ఉద్యమకారుడుగా ఏ విధంగా సక్సెస్ఫుల్ గా ఉద్యమాన్ని నడిపే నడిపియాలనే దానికి లే డాక్టర్ చెన్నారెడ్డి గారే ఒకటి ఆదర్శంగా అందరికీ కనబడతారన్నమాట మనం చేస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రిగా ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నో పథకాలను వారు తీసుకురావటం జరిగింది అది అసలు బీసీ రిజర్వేషన్స్ అనే విషయాన్ని అనేది మొట్టమొదటిసారిగా డాక్టర్ చిన్నారెడ్డి గారి తీసుకురావటం జరిగింది అయితే కేంద్రం రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు సిద్ధంగా ఉన్న హైదరాబాద్కు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలంటూ నిజాం ఐక్యరాజ్య సమితిని ఆశ్రయించారు ఆ తరువాత నిజాం తన నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకున్న అంతర్జాతీయంగా ఎదురయ్యే సవాళ్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఏర్పాటు చేయడాన్ని వ్యతిరేకించింది దీంతో ఇందిరాగాంధీ తన నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకున్నారు ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఏర్పాటు తప్ప దేనికైనా సిద్ధమంటూ 
పార్లమెంటు వేదికగా చారిత్రక ప్రసంగం చేశారు ఇదంతా జరుగుతున్న టైంలోనే తెలంగాణ ప్రజాసమితి పేరుతో రాజకీయాల్లో యాక్టివ్ గా ఉన్నారు చెన్నారెడ్డి ఇందిరాగాంధీ వేవును తట్టుకున్న ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి లోక్సభ ఎన్నికల్లో అరవై ఐదు శాతం ఓట్లతో పద్నాలుగు ఎంపీ సీట్లలో పది సీట్లను గెలిచి ప్రభంజనం సృష్టించారు అయితే దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ బలంగా ఉండటంతో ఇందిరాగాంధీ మరోసారి ప్రధాని అయ్యారు రెండోసారి ప్రధాని అయ్యాక తెలంగాణ ప్రత్యేక ఉద్యమాన్ని ఇందిరాగాంధీ సీరియస్ గా తీసుకున్నారు ఉద్యమం ఆపకుంటే తీవ్ర పరిణామాలుంటాయని హెచ్చరించింది దీంతో తెలంగాణ ఉద్యమం నీరుగారినట్లయింది తొలి తెలంగాణ ఉద్యమంతో విద్యార్థులు విద్యా సంవత్సరాన్ని కోల్పోయారు సామాన్యులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు దానికి తోడు టీపీఎస్ లో గెలిచిన ఎంపీలు ఒక్కొక్కరిగా కాంగ్రెస్ లో చేరారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉద్యమం కొనసాగించడం సాధ్యం కాలేదు దీంతో పార్టీని కాంగ్రెస్ లో విలీనం చేశారు మర్రి చెన్నారెడ్డి చెన్నారెడ్డి పార్టీని కాంగ్రెస్ లో విలీనం చేయడంతో ఉద్యమాన్ని తాకట్టు పెట్టారని దుష్ప్రచారం చేశారు తెలంగాణకు ద్రోహం చేశారని ముద్ర వేశారు అప్పటికే తెలుగు రాజకీయాల్లో వెలిగిపోతున్న ఆయన ఎదుగుదలను చూడలేని కొందరు ఆయనపై అసత్య ప్రచారం చేశారు గద్దెదించేందుకు మతకల్లోలాలు సృష్టించారు నాయకులంతా ఒక్కొక్కరుగా దూరమవుతుండటంతో చెన్నారెడ్డి ఒంటరి వాడయ్యాడు అయితే ఎంతటి ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఏర్పడినా తన వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోలేదు స్వరాజకీయాల కోసం మతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టవద్దని ప్రజలంతా సోదర భావంతో మెలగాలని ప్రకటన చేశారు ఉన్ బహదూర్ బాత్ బహదురానా బాతుం కా యాద్ మనన్ కన్నా అవశ్యక హే జనోనే ఏ కహా కి హిందుస్తాన్ మే హిందూ కే సాత్ ముసల్మాన్ ఈసాయి క్రా పార్సీ ఓర్ బాకీ ఓర్ సబ్ లోగ్ మిల్ కర్ రహింగే చెన్నారెడ్డి పదవుల కోసం పాకులాడే వ్యక్తి కాదు పదవుల కోసం వ్యక్తిత్వాన్ని ఏనాడు చంపుకోలేదు కాంగ్రెస్ లో పార్టీని విలీనం చేశాక ఇందిర ప్రభుత్వం ఆయన్ను పంజాబ్ గవర్నర్ గా నియమించింది అయితే ఆ పదవిలోనూ ఆయన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు ఖలిస్తాన్ ఉద్యమాన్ని కట్టడి చేసేందుకు పంజాబ్ గవర్నర్ గా తాను చేసిన సిఫార్సులను ఇందిరా అమలు చేయకపోవడంతో గవర్నర్ పదవికి రాజీనామా చేశారు అలంకారం కోసం పదవుల్లో ఉండలేనని రాజీనామా లేఖను సమర్పించారు మంత్రిగా సీఎం గా కేంద్ర మంత్రిగా చెన్నారెడ్డి ఎన్నో సంస్కరణలను ప్రవేశపెట్టారు ముఖ్యమంత్రిగా వ్యవసాయం పారిశ్రామికీకరణకు పెద్దపీట వేశారు పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రిగా ప్రతి గ్రామానికి బస్సు సౌకర్యం కల్పించారు ఇంటింటికి దీపం పథకం కింద పల్లె సీమల్లో విద్యుత్ వెలుగులు నింపారు సెట్విన్ పేరుతో వేలాది మందికి ఉపాధి కల్పించారు పంచాయతీల్లో ఎస్సీ ఎస్టీలకు సర్పంచ్గా ఎన్నికయ్యే అవకాశమిచ్చారు సమాజంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాలకు న్యాయం జరిగినప్పుడే సరైనటువంటి అభివృద్ధి సాధిస్తామని చెప్పి మాటల్లోనే కాకుండా చేతుల్లో చూపించినటువంటి వ్యక్తి దేశంలో మొదటిసారి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు దేశంలో ఎక్కడా లేనటువంటి రీతిగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసి ఒక బీసీ కాన్ఫరెన్స్ను ఏర్పాటు చేసి జస్టిస్ మండల్ గారిని ముఖ్య అతిథిగా పిలిచి ఆ సమస్యలను చర్చించి వాటి పరిష్కారాలకు తీసుకోవాల్సినటువంటి చర్యల గురించి అనేక ఆలోచనలు చేసినటువంటి ఘనత వారికి ఉంది తెలంగాణకు చెన్నారెడ్డి ఏనాడు ద్రోహం చేయలేదు ఆయన కారణంగానే తెలంగాణ ఉద్యమం సజీవంగా ఉందని ఆయన కృషితోనే రాష్ట్రం సాధ్యపడిందని సీఎం కేసీఆర్ సైతం రాష్ట్ర ఆవిర్భావ ఉత్సవాల్లో కొనియాడారు చెన్నారెడ్డి ముమ్మాటికి తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డే ఏనాడు ఆత్మాభిమానాన్ని తాకట్టు పెట్టని వ్యక్తిత్వం ఆయనది ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోని ధీరుడాయన రాష్ట్ర దేశ రాజకీయాలను ప్రభావితం చేసిన గొప్ప మహనీయుడు ఆయన శత జయంతి సందర్భంగా డాక్టర్ చెన్నారెడ్డికి రాజ్ న్యూస్ ఘనంగా నివాళులర్పిస్తోంది